está en la Facultad de Psicología y con un largo trabajo en clínica de niños, pero mi trayectoria institucional ha transcurrido, sigue transcurriendo, por poco tiempo más seguramente, eh, dentro del ámbito de la educación especial. Y ese sí es un tema, el tema, la educación especial. Pensar la escuela, que fue la convocatoria de esta misa, pensar la escuela desde el lugar donde trabajamos, es un enorme desafío para tratar de mover algunas ideas que venimos pensando. Bueno, en primer lugar, pensar la escuela, nos quisimos ubicar en pensar la escuela para pensar la escuela en trayectorias escolares. ¿Y por qué? Porque las trayectorias escolares hacen referencia a múltiples formas de atravesar la experiencia educativa que no implican recorridos lineales por el sistema educativo. Bueno, por un lado, las trayectorias escolares lo que muestran es que es posible desmarcarse de allí, de la linealidad, ¿no? Hasta inclusive hay normativa que lo avala. Y lo digo con, con, con una sonrisa porque, porque tantos años de trabajar en las escuelas eh, hemos escuchado, escuchamos, decimos, hemos dicho, tuvimos que revisar el tema de que no se puede hacer tal o cual cosa. En este último sentido, en el sentido de la linealidad, ¿m? hay un conjunto de imágenes, nos parece a nosotras, que simbolizan y suponen itinerarios normales, llamados normales, configurados a partir de una particular geometría escolar, ¿no? Escaleras, peldaños, pirámides, cúpulas, vértices. Eso supone, hace pensar, que hay un camino prefigurado trazado con independencia de quiénes son los caminantes, donde las rectas parecieran ubicarse en un lugar privilegiado. Es normal si el recorrido es de nivel inicial del primario y hacia el secundario y así. En contraste, lo sinuoso, por decirlo de alguna manera, lo curvo, se perciben como un déficit, un desvío de ese alumno, de ese estudiante. Qué difícil, qué difícil tarea para los niños y para los adultos, sean estos padres o docentes, la de acarrear con ese pesado legado de que hay una sola manera de hacer este camino. En cambio, cuando pensamos en trayectorias educativas integrales de niños, de niñas, de jóvenes, los mismos son considerados como un sujeto de derechos, y en pos de la concreción de su derecho a la educación, aspiramos a romper con la idea de que la trayectoria es algo lineal, rígido, rígido y homogéneo, privilegiando, a diferencia, itinerarios flexibles y singulares ajustados a las necesidades de los estudiantes. Pensemos entonces, lo que se denomina lo común, Válido también cuando hablamos de la inclusión. Es estar en una escuela, en el aula, en una escuela común. Lo que se denomina lo común dice que todos en la misma escuela, al mismo tiempo, de la misma manera. Eso es bueno por sí mismo, es deseable por sí mismo. Tal vez debiéramos interrogarnos sobre alguna de las razones por las cuales ese fuerte consenso de lo común aparece no solo como deseable en sí mismo, sino que además pareciera tener que lograrse a cualquier costo. Y si hablamos de niños y jóvenes, sabemos que hay en juego un costo subjetivo. Juntamos algunas posibilidades de las razones de ese consenso de lo común. Por un lado, como dice Norman Filidoro, eso genera sumisión a lo común, en tanto lo, su lo supuestamente consensuado. ¿Mm? Hay un consenso, ¿Mm? supuestamente hay un consenso, y entonces eso genera sumisión a eso que supuestamente está consensuado. También invisibiliza ese consenso de lo común, que lo que tiene que cambiar es lo común 
para dar lugar, para hacer lugar. Ya sea que un niño pueda, lo que pongamos, escribir con la letra que le salga. Y si pudiera ver las caras, que algunos de ustedes seguramente eh, de ustedes se reirían o harían una mueca, porque sabemos que parece ser una condición indispensable que los niños se escriban con una determinada letra y no que los niños se escriban. Eh, se pierde allí un sentido, porque lo que importa entonces rescatar aquí es que la escritura es lo que tiene un valor que permite el intercambio entre los objetos. ¿no? Lo, que debía, lo que debiera importar es la escritura como modo de relación, de lazo. Yo quiero saber qué está diciendo. Cualquier letra me, me lleva, si es que lo puede decir escribiendo. También si se trata de un niño supongamos con un síndrome, cualquiera, ¿no? donde suele darse por supuesto que por tener tal o cual síndrome es posible hacer generalizaciones, borrando singularidades, por lo tanto, contextos institucionales, sean estos familiares, escolares, sociales, epocales, se escucha con más habitualidad de lo que estaríamos dispuestos a reconocer, los daños son así, es un TGD, por eso está no sé, desconectado, no fija la mirada. Lo común aquí, en tanto sumisión a lo supuestamente consensuado, obtura el encuentro, borra las diferencias, ahonda el padecimiento, ya que deja al otro en un callejón sin salida. No hay lugar para entramar lo singular. Hay entonces empobrecimiento. Voy a decir ahora el pobrecimiento libidinal de todos, niños y adultos, porque también limita el trabajo docente desde los supuestos estándares de, de, de educabilidad de algunas poblaciones escolares. Lo que creemos necesario plantear, discutir, analizar, aunque sea muy difícil hacerlo, sin correr el riesgo de quedar del lado de la segregación, de la discriminación, es que nuestra experiencia y recorrido laboral nos muestran que hay muchísimas situaciones donde la exclusión también es posible hacia adentro. Te dejo entrar, pero te asigno un lugar. Te dejo entrar al aula, pero te asigno un lugar. Sos alumno de la maestra de apoyo, la maestra de apoyo a la integración, la acompañante personal, el acompañante personal no docente. Sin esa maestra o acompañante no hay alumno para esa docente, ni en este grupo, ni en esta escuela. Y eso puede ocurrir tanto en la escuela común como en la escuela especial. La llamada integración escolar misma puede llegar a producir procesos semejantes. Niñas y niños etiquetados de integrados y excluidos por esa nueva etiqueta dentro de la, de la escuela. Es necesario convocarnos a pensar los desafíos que enfrenta la educación especial, si es que tuviera que haber una, si es que tuviera que seguir llamándose así. Acordado esto, tenemos que repensar cuál sería su función en una educación que debe, no puede ser, sino inclusiva, y en nuestra responsabilidad y función en relación con la educación de una escuela para todos, hacia la búsqueda de escuelas de todos, en la que la escuela se transforme con todos a partir de la propia experiencia colectiva. Experiencias que provocan cambios organizativos en los tiempos, en los espacios, en los contenidos escolares, cambios conceptuales de la relación pedagógica, de los conocimientos científicos, cambios actitudinales en el sentido ético de la convivencia y el conocimiento cooperativo que en ella se produce. Tenemos que discriminar entre una educación especial o no, que segrega, que pone por fuera de, que rehabilita para subordinar, y otra, muy otra, que es aquella que se ubica subvirtiendo lo común para facilitar abrirle camino a lo singular, ensanchando los límites de lo común.
desnaturalizando aquello que vaciado de sentido dice ser lo común. ¿O acaso no comprobamos en cada experiencia educativa que las diferencias son lo común y no la excepción? La Ley de Educación Nacional 26.206 ubica a la educación especial como una modalidad del sistema educativo transversal a todos los niveles y modalidades. ¿En qué consiste dicha transversalidad? ¿En qué consiste dicha transversalidad? Por un lado, un hacer donde las acciones articuladas permitan visualizar la complementariedad entre el nivel y la modalidad educativa. Por otro, el aporte que puede brindar la diversidad de disciplinas enriqueciendo las dinámicas institucionales. Sabemos de la significación dentro de la experiencia escolar de la enseñanza de contenidos como mandato social y histórico de la escuela, muy notable y cada vez más notable para nosotras con mucha preocupación dentro del nivel inicial, ¿no? muy significativo lo que viene sucediendo con esta exigencia. Por eso nos interesa ubicar como una de las, una de las funciones principales de la transversalidad de la modalidad de la educación especial, acompañar el trabajo de las escuelas en cualquier nivel con el objetivo de visibilizar su potencial formativo en términos de subjetividad, por lo tanto de similaridades. No desconocemos el problema de la presión que se ejerce sobre los niños para ser igual a los demás. Junto a los mandatos sociales de buen rendimiento y buscar soluciones express. Por el contrario, eso nos alerta y trae al primer plano la problemática de cuidar de una experiencia donde alguien pueda advenir por sobre los objetivos profesionales de nuestras prácticas. Toda una situación, Juan tiene 11 años, nos pasó hace poquito, está en quinto grado. Según el relato de quienes lo, nos lo presentan, lo encuentran en el baño junto a otro compañero que tiene los pantalones bajos. Sin tiempo para reflexionar, se desata entonces la aplicación del llamado, uno de los tantos, que muy de moda, protocolo. Llamar a los padres de ambos, junto con el SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencia. Eh, revisación, indicaciones médicas, restos familiares, sanciones escolares. Juan no vuelve a la escuela. Se le sugiere amablemente a los padres hasta que se aclare la situación. Cuando lo vemos a Juan, nos encontramos con un niño que está asustadísimo. Debe haber cometido un delito. En su momento se habló de denuncia policial, se pidió la intervención a la Defensoría Zonal. Está preocupado por lo que puede haberle pasado a su amigo, de quien no supo más nada desde entonces. Le contamos nosotras que a veces ciertas curiosidades de los chicos llevan a los adultos acciones que suponiendo que los protegen los dejan solos. Hasta el momento de este encuentro, Juan y sus compañeros habían sido escuchados, no se pudieron generar condiciones mínimas de confianza para que se pudiera dar cuenta de cómo los niños llegaron hasta allí. De resultas, encontramos sí que Juan está en quinto grado, con gran dificultad para resolver cuestiones básicas del campo numérico, alfabético, pero es porque sucede este episodio que recién relato que llegamos a saber sobre algunas de sus dificultades en relación con los, pre, con los aprendizajes de contenidos escolares específicos. Ahora ampliemos la mirada. Tenemos la situación en la que encontramos al niño, la situación en la que quedaron sus compañeros, hubo un episodio, gran revuelo de vigilancia y control, sale de escena. Volvamos a la cuestión central del cuidar de una experiencia donde alguien pueda advenir y la función de la educación especial en cualquiera de sus configuraciones de apoyo, generando algún lugar para las preguntas, para las curiosidades en el formato que se presente, una presencia que produzca conflictos, rupturas que habiliten nuevos entramados. Por ejemplo, poder preguntarse cómo estos chicos llegaron a ese momento, qué venía pasando, qué cosas no se pudieron anticipar, ¿Cuáles son sus preguntas e intereses? ¿Y por qué decimos que esto produce conflicto? Porque introducir allí preguntas y no aplicar automáticamente un protocolo hace a una diferencia radical de la repetición de una regla, mandato que ha perdido ligazón con las razones,
razones a la pregunta de por qué hacemos esto. ¿Es ahora que hay que hacerlo? ¿Habrá tu otro modo? ¿Será necesario en todos los casos? Aquí supuestamente no se trata de un problema de alfabetización, de aprendizaje, o sí. O cómo pensar condiciones necesarias para que los aprendizajes sucedan. Para ello es necesario que hagamos lugar a interrogantes que sabemos, sabiendo que generan malestar, son indispensables para revolver lo común en tanto estado fijo, a pura repetición. Ese malestar permite introducir una pregunta diferente que cambia la significación. Tal vez allí radique lo innovador de nuestras prácticas, lo innovador pensado como problematización. Hacernos preguntas ha sido donde funciona un efecto automático. Si a un niño le pasa tal cosa, que se llama de tal manera, entonces tiene que ir a tal escuela o hay que aplicar tal protocolo. La educación especial puede ponerse al servicio de fomentar el dispositivo de totalización para que allí nada cambie, que lo común se mantenga intocable, en vez de producir un corte, en lugar de revolver, en lugar de producir discontinuidades, entonces fija, reproduce y queda en un lugar de desecho. En, en general, este lugar al que no se quiere llegar, devaluado, desvalorizado hasta por el mismo colectivo docente, donde se pueden escuchar frases como «Todavía es muy chiquito para que ingrese a especial», «De aquí no se sale», «Aquí se va a deteriorar». La educación especial puede ofrecerse como una opción positiva, como una elección que se pueda realizar positivamente y no como descarte, porque es lo que queda. Esa positividad solo puede construirse rompiendo, interviniendo, subvirtiendo, interceptando las totalizaciones. No es pensar en los alumnos y qué problemas tienen esos alumnos que se salen de lo común. No se trata de buscar indicadores de clasificaciones preestablecidas y las causas como condiciones necesarias y o suficientes de los fenómenos a explicar, sino que la causalidad debe ser pensada en términos de relaciones de acontecimientos y consecuencias donde el contexto es entendido como constitutivo de la situación y los que realizamos la intervención un elemento más de ese contexto. Cuando un niño queda ubicado en el lugar de la excepción es porque lo común no cambia. Está claro entonces que incluir no es una forma de legitimar la discriminación. Termino. Volvamos a la pregunta. ¿Qué es lo común? Y nuestra función como trabajadores de la educación en la educación, es necesario interpelar a las escuelas en relación con esta pregunta. Y no digo solo a las escuelas primarias y, o solo a las escuelas del nivel inicial. Digo a las escuelas. Preguntarnos quién definió lo común, ya sea en la sala de 5 o en cuarto grado o en relación con lo que llamamos o queremos llamar síndromes. Convenir que se trata de una unidad heterogénea, porque es allí donde la educación especial tiene algo para decir en tanto representantes de los diversos modos de aprender, de los diversos modos de estar en la escuela, de las diversas formas de subjetividad y de libertad, sin pretender normalizarlas de una vez y para siempre, o dar por supuesto un todo siempre igual a sí mismo. Entender que lo mismo no es lo igual, que el otro es siempre representable, que la tarea es cuidar esta alteridad, sabiendo que esto implica permitir a cada uno el cuidado de sí, como dice Levinas, su propio modo de saberse sujeto. Por lo tanto, las prácticas escolares, en cualquier nivel o modalidad, nunca pueden legitimar la reducción de la alteridad a la mismidad, porque eso es violencia. En este caso, bajo el principio de la sumisión a lo común como lo bueno, la educabilidad, como la discapacidad, es una construcción y no una condición, una condición de la luz. Solo así es pensable, solo desde allí es posible acordar que en ese momento, en estas condiciones de posibilidad, lo mejor que le puede pasar a ese niño para que el padecimiento cese y entonces aprenda es poder constituirse, ser alumno en una escuela especial. De lo contrario se tratará de circuitos diferenciados de educación. Muchas gracias.